ఈరోజు జరిగిన సంఘటన ఏదైతే మా విప్ మాచర్ల శాసనసభ్యులు పిన్నల రామకృష్ణారెడ్డి గారి మీద అలాగే ఇంకో శాసనసభ్యులు అనిల్ గారి మీద జరిగిన దాడి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు దిగజారుడుతాను ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడు పాత్ర కూడా సరిగ్గా పోషించలేక విచక్షణ కోల్పోయి ఈరోజు ఏదో విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో హింసను రెచ్చగొట్టి ఈరోజు అక్కడక్కడ దాడులు చేయించి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒక అశాంతిని తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న ఏదైతే నాకు నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఈ నలభై సంవత్సరాల అనుభవం చెప్పుకుంటున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు చేస్తున్న దాడి నిజంగానే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఒకటి చెప్తా ఉన్నాం మాటకు వస్తే మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద మాట్లాడుతూ ఉంటారు వీళ్ళ రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజము కడప ఫ్యాక్షనిజం మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈరోజు ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాం గత పది సంవత్సరాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిన రోజు నుంచి ఈరోజు దా చూస్తే ఎన్నో సంఘటనలు జరిగినాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సిబిఐ కేసులు వేసినప్పుడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారి మీద గతంలో అప్పట్లో ఏదైతే అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ దాదాపు పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టినప్పుడు కానీ ఎన్ని జరిగినప్పటికీ కూడా మా నాయకుడు చూపిన బాటలో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కానీ ప్రతి ఒక్క అభిమాని కానీ ఎక్కడా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక చిన్న దాడికి పాల్పడిన సంఘటన ఒక్కటి కూడా ఆఖరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక హత్యా ప్రయత్నం కూడా చేసినప్పటికీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ప్రతి ఒక్క జగన్ అన్న అభిమాని అందరం కూడా సమ్మెనంతో ఉన్నామే తప్ప ఎక్కడా కూడా మేము దాడులు చేసింది లేదు మాకు చేత కాక కాదు మా నాయకుడు ఒక పద్ధతితో ఏదైతే మేము ఈరోజు అందరం కూడా ఒక లీడర్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఫాలో అయ్యి ఈరోజు పది సంవత్సరాల పాటు ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు కానీ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కూడా పది సంవత్సరాలు ఒక చిన్న హింస లేకుండా ఈరోజు ముందుకు నడిపా నడిపాడు మా నాయకుడు కానీ ఈరోజు అధికారం పోయి పట్టుమని ఆరు నెలలు కాల ఆఖరికి రా ప్రపంచ నాయకుని నేను నేనంతా ఆషామాషి నాయకుని చెప్ కాదని చెప్పుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆఖరికి గల్లీ స్థాయికి దిగజారిపోయాడు ఒక మండల స్థాయికి దిగజారిపోయి ఈరోజు దాడి చేయించడం నిజంగానే సిగ్గుచేటు ఈరోజు ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాం మేము చేయక కాదు చేయలేక కాదు ఈరోజు మేము కానీ కన్నెర చేస్తే మేము కానీ దాడులు మొదలు పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కదా ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కార్యకర్తలు కూడా తెరలేని పరిస్థితి ఈరోజు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం ఈరోజు ఏదైతే రాజధానికి సంబంధించి ఏదైతే రెండు కమిటీలు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చినాయి ఆ రిపోర్ట్ మీద ఒక చర్చ జరుగుతుంది అంతా కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది అన్ని రకాలుగా ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందాలా ఏదైతే డెవలప్మెంట్ అనేది అన్ని దగ్గరలో ఉండాలా అని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రయత్నం చేస్తుంటే గతంలో హైదరాబాద్ తిన్న ఇవి కూడా ఇక్కడ రాకూడదు అని చెప్పి చేస్తుంటే ఈరోజు కేవలం రైతుల్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం ఈరోజు ఒకటి చెప్తా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతాంగాన్ని కూడా మేము ఒకటి అడుగుతున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం తన రాజకీయం కోసం ఎంత నీచానికైనా దిగజారుతాడు దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాయలో పడద్దని చెప్తాను ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతాంగాన్ని ఆడుకుంటాడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంత వాసులు అన్నీ కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా న్యాయం చేస్తాడే తప్ప ఎవరికి కూడా అన్యాయం చేయడం మా ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఒకటి చెప్తాను ఈరోజు జరిగి జరిగిన దాడి ఏదో అక్కడక్కడ మీరు వంద మందిని పెట్టుకొని ఇరవై ఇరవై దాడులు చేసేస్తే మేమేదో భయపడిపోతాం మేమేదో వణికిపోతాం ఈరోజు ఒకటి చెప్తా ఉన్నాం మేము అనుకుంటే నువ్వు కాదు నీ కొడుకు కానీ ఎవడు కూడా ఇక్కడ తిరిగే ప్రసక్తి లేదు మేము దాడులు చేయటం మొదలు పెడితే ఈరోజు ఏదో నాలుగు దాడులు చేసే చేసేసి మీరేదో పెద్ద ఇది అనుకుంటున్నారు ఒక్కసారి మా సమయ సహనం కోలిపోయి మేము కూడా దాంట్లో కానీ వస్తే మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు కోరిక ఏంటంటే ఈ విధంగా రెచ్చగొడితే మా వాళ్ళు ఎక్కడైనా కానీ సమయం కోల్పోయి మేము వస్తే దాన్ని ఆసరా తీసుకొని ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక అరాచక పరిపాలన ఒక దీన్ని సృష్టించే ప్రయత్నంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నారు వాళ్ళ వ్యయం కూడా ఒకసారి చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైనా ఇది అయితే అతను చేసే పని ఏంటంటే హింసను ప్రేరేపించడం ఈ రాష్ట్రంలో హింసను ప్రేరేపించి దాని మీద పప్పం కడుక్కోవడం ఇంత నీచని దిగజారే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం
ఎప్పటికైనా సరే ఓడిపోయావు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు నీకు ఇచ్చిన తీర్పు చూసి నేర్చుకొని పోయి సిగ్గు తెచ్చుకోకుండా ఇట్లాంటివి కూడా దిగజారితే ఇంక ఈసారి ఆ పార్టీ కూడా ఈసారి కనీసం పోటీ చేసే పరిస్థితిలో కూడా ఉండదు ఆ ఇరవై మూడు కూడా ఆ మూడు పోయి ఆ రెండు మిగులుతాయి కాబట్టి ఈరోజు జరిగిన దాడి నిజంగానే మేము అందరం కూడా టీవీలో చూసాం ఈరోజు ఒక నాయకుడు మాట్లాడుతున్నాడు సిగ్గుండాల మాయకుడు నీ దగ్గరతో మాట్లాడుతున్నాడు అర్థం కావట్లా వైసీపీ నాయకులు మనుషులు పంపించి అక్కడ మేమే దాడి చేయించుకొని మేము ఇది చేశామని మాట్లాడే ఒక తెలుగుదేశం నాయకుడు ఏ నోటితో మాట్లాడు సిగ్గుండాల నాయకుడు ఎట్ట మాట్లాడుతున్నాడు ఆ విధంగా టీవీలు అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ఈరోజు చూసాం ప్రతి ఏ విధంగా దాడి చేశారు ఆఖరికి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కానీ పోలీసులను కూడా చూడకుండా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారు ఈరోజు వాళ్ళు అక్కడ అడుగుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరన్నా తీసి అందరూ కానీ చూస్తే ఎవరు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు పెద్ద కాకాని దగ్గర ఉన్నారు ఎవరన్నా కొంతమంది చూస్తే కొంతమంది చెప్తున్నారు పిడుగురాల దగ్గర నుంచి కొంతమంది కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి పిల్లల్ని కొంతమంది ఈ విధంగా తీసుకొచ్చి అక్కడక్కడ పెట్టి రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం ఈరోజు ఒకటే చెప్తున్నాం ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మేము అందరం కూడా ఈరోజు అందరం కూడా మా ముఖ్యమంత్రి ఒక పరిపాలనలో ఒక సంక్షేమంతో ఈరోజు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి కానీ దిగితే మాత్రం సహిస్తాం అనుకోండి ఏదో కామ్గా ఉంటాం మీరు రచ్చ కొడితే చూస్తూ ఊరుకుంటాం అనుకుంటే మాత్రం మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి తన రాజకీయ దీనికోసం ఎంతకైనా ఏ స్థాయికైనా దిగజారే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవసరమైతే కాళ్ళు అందకపోతే జిట్టు అన్నట్టుగా ఏ స్థాయికైనా దిగజారిపోయే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దయచేసి మీరు అందరూ కూడా జగనన్న ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతానికి కాదు తప్పకుండా అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి సమగ్ర అభివృద్ధి ఏదైతే రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా దాని మీద ఒక కమిటీ కూడా వేశారు దాని మీద ఖచ్చితంగా చర్చ చేసి మళ్ళీ అసెంబ్లీలో కూడా చర్చ జరుగుతుంది దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ఇది ఉండాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడికి రావటం రెచ్చగొట్టడం పోవటం వెళ్ళటం అంటే రెచ్చగొట్టే పనిలో ఉన్నారు తప్ప కనీసం ఒక మంచి చేయాలన్న ఒక ఆలోచన ఏ కోసానా వీళ్ళకి లేదు ఇట్లాంటి దాడులు కానీ చేస్తే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూస్తున్నారు హింస ఎవరు చేస్తున్నారు హింసను ఎవరు ప్రేరేపిస్తున్నారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా మాటకు వస్తే చెప్పే అందరూ కూడా తెలుసు ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కూడా అందరూ కూడా ఎవరెవరు దీంట్లో ఉన్నారు అందరూ కూడా దానికి సంబంధించి అన్నీ కూడా యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటారు తప్పకుండా ఇదే విధంగా కానీ పోతే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదని తెలియజేస్తున్నాను మొన్న ఒక మీడియా మీడియా మీద పాప నాకు తెలిసి ఒక మహిళా యాంకర్ ఉండి నెట్టు ఉండింది ఆ మహిళా యాంకర్ అని చూడకుండా కూడా ఆ మీదకి దాడికి పోయారు వీళ్ళు మళ్ళీ మహిళల గురించి మాట్లాడతారు మొన్న చూస్తే మీడియా మీద దాడి చేశారు ఈరోజు చూస్తే ఎమ్మెల్యేల మీద దాడి చేశారు అంటే వీళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా సింపుల్ ఈ రాష్ట్రంలో ఏదో విధంగా హింసని రెచ్చగొట్టడం ఎక్కడైనా వైసీపీ వాళ్ళు కానీ ఒకవేళ ఎదురు దాడికి దిగితే ఈరోజు మా ఎమ్మెల్యేని చూశారు మీరు ఆ కారులో మా విప్ గారు ఏ విధంగా రాళ్ళు వేసి కొట్టారు అనేది అంటే దిగి అతను ఏమన్నా మాట్లాడితే దాన్ని ఇంకా కూడా ఇది చేసేదానికి ఈరోజు మా శాసనసభ్యులు అందరూ కూడా ఒక సమయంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఒక దీంతో ఈరోజు ముందుకు వెళ్తా ఉంది ఏదో విధంగా రెచ్చగొట్టే పని ఇది తప్ప ఇంకేం లే ఎవరు చనిపోయినా వాళ్ళని తీసుకొచ్చేది దీనికోసం రైతు మనం ఇది చనిపోయాడు అని చెప్పడం ఇంక ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా ఎవరు చచ్చిపోయినా ఫస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు వెళ్ళిపోయి ఈ రాజధాని తీస్తాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళు చచ్చిపోయాడు అని చెప్పే పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు శవ రాజకీయాలు ఏదైనా కానీ ఏ ఇష్యూ అయినా జరని ఎవరు చచ్చిపోయినా అది దీనివల్ల చనిపోయాడు ఇంత ముందు కూడా చూసాం డబ్బులు ఇచ్చి మీరు ఐదు లక్షలు ఇస్తాం మీకు దీనివల్ల చనిపోయాడు అని చెప్పండి పది లక్షలు ఇస్తాం మీకు దీనివల్ల ఇంటింటే తిరిగారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ పనిలో ఉన్నారనమాట ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో ఇవి ఎక్కడ చనిపోయినా ఇదే పనిలో ఉన్నారు ఖచ్చితంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని తీసుకుంటే ఫిర్యాదు ఉంది మా ఎమ్మెల్యే కూడా చేస్తున్నారు కూడాను రోజు అది ఒక హత్యా ప్రయత్నమే కదా ఆ రాళ్ళు తీసుకొని ఏమో కదా తగల తగిలి చనిపోయింటే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అండి రోజు ఎంత పెద్ద తల్లి ఒకటి కానీ ఆడు తలకు ఎక్కడ కానీ తగిలి ఉండి ఉంటే ఏమైనా జరుగుంటే ఖచ్చితంగా ఇది హత్యా ప్రయత్నమే ఖచ్చితంగా సంబంధించి ఖచ్చితంగా యాక్షన్స్ తీసుకోబడతాయి ఖచ్చితంగా ఈరోజు డీజీపీ గారు కూడా దాని మీద రెస్పాండ్ అవుతా ఉన్నారు సీఎం గారు కూడా దాన్ని మొత్తం తెలుసుకున్నారు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా కలిసారు దాన్ని కూడా అంత ఖచ్చితంగా దాని మీద అ